I, okay, we'll go ahead and get started. Carolina, congratulations, first Thank time you. in the Roland Garros quarterfinals. What were your keys to the match today? Thank you very much. Um, tough match. The key is, um, well, I again tried to play aggressive, uh, going for the shots. Um, I, I didn't know her too well, but uh, felt like she was uh, really getting better with the match and then putting more balls in. And uh, I felt like if I gave her a little space that she, she was taking it, she was playing lots, lots of lines and then uh, putting me from one court into another. So in this uh, hot conditions kind of here, it was, it was a tough match. And I'm happy that in the key, key moments, I I went for it. I, I uh, played something something great and then uh, that, I, that I managed to win in, in two sets. Congratulations. Thank you. Uh, what would you say have been the keys for you to translate your aggressive game and attacking game to, to a slower surface, surface uh, at the clay? Um, well, it is a little bit different, but... Um, sorry. Uh, yeah, I was... Uh, I'm trying to change I, as well to play some spins, sometimes to go back, uh, then when the ball is shorter to go for it. So, um, keys, well, I had... I had uh, Great matches here with, with uh, more matches. I think I'm getting more more confident on the, on the surface and and uh, yeah, it's been it's been great so far. Not that the clay is my favorite surface, but uh, it's it's going great. Yes, Carolina, congratulations! Thank you. After the match, uh, Fabrice Santaro paid you a wonderful compliment yeah. and said you have every shot in the book. And you said, but sometimes I have too many options and your mind is racing. How hard is it in the heat of battle to have a clear mind? To have a clear mind, yeah, that's, that's hard for me in every situation, not even just on court. <laughs> um, but yeah, uh, it's the same same answer I said on the court. Uh, I'm trying to play the first option, even though it's it's not the best one here and there, and it happens and th that I play the third or fourth, and you know it's something like terrible. I always I'm like, oh, I hope nobody saw this, <laughs> but there's plenty of people around. Uh, so yeah, I'm I'm still working on this, and then uh, here and there I. I um, I managed to, to take the first thing and then here and there, no. But uh, it is like that. Sometimes it's unbelievable shots. Sometimes it's not so good. But, but yeah, I'm just going with it. Courtney. Congrats. Thank you. Um, just making the quarterfinals on a surface that, as you say, is not your favorite surface. And especially at this part of your maybe career season where you're trying to build your ranking back up and get that confidence and everything. What does it mean then for you to make the quarterfinals at Roland Garros? It means a lot. Um, it's not my favorite surface, but I think I can play good on it. Uh, we worked a lot with my team and and again with the matches I got in Rome and, and uh, under the belt. It was great matches, even though I lost in four, fourth round. Still, it was a good performance. So we tried to build on that and uh, I, I brought it here to Paris, started well and um, yeah. Yeah, S since then I'm a little bit on the roll and I'm, I'm, I'm uh, glad that it goes this way. And uh, it was kind of our goal to, to for me to be uh, seated on Wimbledon to make the points on the clay. Uh, and I think I'm getting closer at least. <laughs> uh, I'm interested in this first option as against third or fourth option. I heard you say it on court, you said it again now. I mean, you've got so many options. Is it not a positive thing for you? You seem to be talking about it as if it's a, a problem of deciding, whereas actually you have shots that most of the other players don't have, and surely that's an advantage for you? Oh, um, yeah, I think it has, it's like black and white. I think it has both, both sides. It's, uh, uh, it's very good, and it can be a curse as well, for for the fact when I choose the wrong wrong option. But um, I'm glad that I have. I wouldn't call it problem, but I'm, I'm glad I. Uh, uh, 
how to say different than a problem. It's not a problem, but uh, but it's a good problem to have. <laughs> <laughs> Sorry, my English. <laughs> Carolina, where does your variety come from, and do you, what what shot gives you the most pleasure? Is it a perfect drop shot or a heavily hit drive? What's what gives you the most joy inside? Um, the most most joy inside. I think when I actually plan something and then I don't change it and I go go. Uh, all the way and it works that's what gives me the most pleasure of course when i hit some nice slice or drop shot it's it's nice shots but uh, uh it's mostly about all those long rallies around and then if i stick to the plan and and uh, i can keep myself focused and and um, yeah that, that's what makes me the most happy then carolina i am english and your english is better than mine so don't worry about it. Yeah, I can it. hear your English. <laughs> <laughs> Lots of players understand their strengths, they understand their weaknesses, and they come up with a game plan based on that. Do you know your strengths and weaknesses, or are you still trying to work that out? Um, yeah, there are for sure some, some weaker spots that uh, we work on with, with the team and we put into practice. and. There is always many things to improve, so which is positive. And then, um, yeah, we, with the team, we are we are very open-minded, and we always try to find new things and um, to get better in every kind of every way. Yes, uh, Carolina. In terms of the clay, what is the challenge for you on this surface that you kind of embrace? What is the thing that? in your head maybe you think is a, not problem, but a, a challenge um, for you to get you know the best out of your game and, and how do you solve that on this surface? Um, the most challenging is that the rallies are long. You know, that if I play on a faster surface, I know that if I hit fast forehand down the line that it's 90% it's done or I just go to the net and, and finish it and here, if there is a good grinder on the other side, it's a spinning bag and you have to run and you have to, f it's for sure more physical, which is challenging for me. And uh, yeah, to keep the focus and to still run and then uh, put a lot of uh, uh, power into every shot and then and the running on the court, uh, that's, that's probably the most challenging for me on the clay. Looking ahead, then uh, facing Nastia, uh, I believe. So, um, what is what is the challenge of playing Pavlyuchenkova here, and how do you see that matchup on on this surface? Two players who are kind of, you know, probably playing a lot better than their rankings would indicate at the moment. Uh, we had few matches with Nastia, I think, as well on the clay. S maybe Rome or Mad Madrid, I think. We played in Madrid on, on clay, and she's very very good player, um, handy, and then. Uh, uh, lots of power, so yeah, um, I think it's going to be a great match, and and I'll have to play my best to to challenge her. All right, leave English there and switch to Thank you. Dobrý den, děkuji. Je to lepší určitě, jak říkáte. Ještě jednou se tam teda, co dělají hlasivky a jak, jak jste na tom po zdravotní stránce s nemocí? No, s nemocí, no, tak je to spíš takový nachlazení, ale lepší se to každý den. Včera jsem měla volno, takže už jsem to trošku oh, vyležila, vyčajíčkovala a, a jsem určitě lepší. A jo, ty jsi tam říkal na Kurtu Fabrisovi, že když říkal, že hraješ fantastický tenis, že od něj zvláště to těší taková podkona. Pamatuješ si třeba, jakoby, když on hrál, inspiroval ti něčím, nebo tady on byl že, taky známý tou svojí hrou unikátní? Um, ne úplně, že by jsem na, koukala na jeho zápasy, když jsem byla malá, ale samozřejmě ho znám a znám určitě ty jeho uh, některé šoty a byl to velmi šikovný hráč a, a vždycky to potěší, když od takových uh, ikon dostanu jakoukoliv pochvalu. On vlastně ještě se se mnou bavil před tím rozhovorem a, a byl hodně milý, takže to bylo, takže to bylo hezký. 
Gratuluju, chci okay. se zeptat na ten závěr. Jak moc si člověk oddech, že to mohl odritornovat dneska, že prostě i na, vám to jakoby šlo jí lámat na těch servisech, když se jí potom ke konci dařilo lámat vás? O, jo, byla jsem ráda, že jsem to ukončila na returnu. Ona přeci jenom věděla, šla jsem do toho zápasu i s tím, že jsem věděla, že má trošku pomalejší servis, hlavně ten druhý a chtěla jsem do toho chodit, takže jsem věděla, že budu mít šance na, tom, na, na těch returnech a uh, určitě jsem byla ráda, že, že jsem tam dobře zahrála za toho stavu 5-3, protože bych potom servírovala proti sluníčku, což bylo docela nepříjemný za stavu 5-4 a už uh, ten zápas byl fakt teplo a byl, byl to dlouhý, měli jsme dlouhý výměny, takže by to bylo určitě těžký a byla jsem ráda, že se mi to podařilo zlomit za toho stavu. Kajo, taky moc gratuluju. Děkuji. Tady se hodně v angličtině řešily ty možnosti, které vlastně máte s tou svojí hrou, tak mě by zajímalo, jak dobrá je možnost backend po line, kterým jste vlastně zakončila zápas poslední dva míčky. Tak na ten poslední míček to byla, to byla nejlepší možnost. Ono to občas nevíde, ale my, my jsme na, to, na mém backendu docela dost pracovali s trenérem a, a s kondičním a myslím, že, že mi to vlastně ve všech zápasech docela pomáhalo ten backend po té lajně a, a udělal jsem z toho pár bodů důležitých, takže, takže to byl, je to určitě důležitá součást mojí hry. Když jsme se Káho včera bavili s trenérem, tak on říkal, že jako jeho filozofie je dát ti na kurtu co největší svobodu, jako aby si mohla hrát, aby tě to jako bavilo. Jak moc je pro tebe třeba tenhle ten aspekt důležitý, že si tam můžeš pohrávat a baví tě to, co děláš? Tak ono to není úplně, že by jsem si pohrávala. Samozřejmě máme nějaký, nějaký plán, ale a vždycky na ty tréninky a, a někdy ten trénink uděláme zábavnější, někdy na něčem pracujeme a myslím si, že je skvělý, že se milem o tom se vždycky pobavíme, rozebereme to a, a vybereme, co je vždycky na ten den a na ten, co do toho plánu nejlíp zapadne a, a je to super, že, že mám tra, takového trenéra, se kterým se o tom dá bavit a, a vlastně ty tréninky tvoříme spolu. <těk> Pro vás je to čtvrté grandstandové čtvrtfinále vlastně po dvou letech. Ty dva roky nebyly pro vás vůbec jednoduchý, prošla jste si spousta těžkýma situacemi. Je to třeba nějaký jiný pocit, než třeba když je poprvý člověk v tom čtvrtfinále, nebo když si promítnete teď v hlavě tu náročnou cestu ty poslední dva roky, tak jak vlastně, jak musí člověk vydržet a doufat, že se dokáže vrátit na tu úroveň a teď, když se tam dostane, tak jaký to je? No, je to... Je to super v tom, že já jsem v to furt věřila, že, že se mi to povede se dostat zpátky a, a že, že se mi to povedlo zrovna tady na, na Antuce v Paříži. To je taky skvělý a myslím si, že vlastně od začátku téhle sezóny jsem cítila, že se do toho dostávám a že s těma zápasama se ta hra lepší a, a že, že s, celkově se tak jako když se budu hodnotit, že se, že se cítím líp na tom, na tom kurtě a, a stává se ze mě takový lepší, lepší hráč, cítím se komfortněji, a sebevědoměji, takže, takže i to zdraví, radši to mě zaklepám, že mi drží teďka poslední dobou a můžu vlastně se do toho opřít v těch trénincích, takže, takže i vlastně ten tým se kolem mě skládá teďka super, takže to všechno a ono je to nahoru a dolů a já jsem ráda, že, že o, teďka jsem na té, na té dobré vlně. Kajo, všiml jsem si, že o, o volném dnu se věnujete i četby, tak by mě zajímalo, jaká jste čtenářka, kterému třeba žánru nebo autorům se věnujete a do jaké míry vám to třeba pomáhá se odreagovat od myšlenek mm -hmm. do tenisu. Já popravdě nejsem úplně velký čtenář, ale když mi někdo doporučí nějakou knížku, tak ráda čtu, ráda čtu EZO hodně, trošku nějaký, nějaký, nějaký vzdělávací věci, vždycky si z toho tak něco snažím vzít. Teď zrovna čtu jenom takovou oddechovku, takový příběh, takže, takže jsem tam, když mi ta kniha, když mi nějaký příběh chytne, tak, tak se do toho dokážu položit a, a takhle mezi těma, mezi těma zápasama je to fajn trošku vypnout, ne, nekoukat furt do mobilu a, a a uh, vzít si tu knížku, odpočinout si a, a je to fajn. 
Přistála za, ho, za tu hodinu nějaká special gratulace, nebo uh, jste teda mrkla třeba teď na mobil, bylo tam něco, co vás třeba potěšilo i potom na tom úspěchu? Já jsem ještě vůbec nekoukla na mobil. Já osobu, on, on, mám akorát, že sleduju čas, protože zatím jsem se stihla osprchovat, protáhnout, letěla jsem sem a to, to je vše. Já jsem jen, jen hodinku na to se, se dostat na, na pres, takže, takže jsem to ještě... Já jsem ještě se s nima neviděla, takže, takže potkám se s nima právě, právě po press konferenci. Ale jsou určitě rádi. Thank you everyone. Can I take one more? Yeah. Or, or there is going to be more? Yeah. 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 Ye